So good evening getting our video shoot, uh, video presentation itong machine. This is a voucher code dispenser with printer na may auto cutter. Uh, coin slot, uh, universal coin slot. We have three buttons. I'll explain the function of each. And then we have this SD card and SD card module in which dito natin nilalagay yung mga uh, voucher codes that we are gener we, we generated or we, we created. And then we have okay, uh, LCD display and then the bill acceptor and power supply so our power supply is 12 volts 5 ampere because we use all these machines na gumagamit ng 12 volts like bill acceptor coin slot and most especially itong isa because this one you need, needs to heat up or iniinit niya yung thermal paper to create ink so basically wala siyang ink uh, unlimited yung ink niya it's because it uses current uh, to heat up thermal paper but this is very low energy uh, consuming device okay so it doesn't really consume that much kasi uh, it, it just get takes out some heat and then i create niya lang yung pattern ng letters or characters so it uses arduino mega okay bago natin i-testing uh, we'll just need first to explain kung ano yung mga nasa loob ng sd card actually yeah, we only have 8 files uh, I'll just explain it from top to bottom. So, 1, 2, 3, 4, 5, yung mga dot text na yan are just your codes. Okay? So, basically, uh, ito yung recommendation ko just to make the video short. Uh, so, bawat, bawat rate, 1, 2, 3, 4, 5, rate 1, rate 2, rate 3, rate 4, and rate 5, yung mga codes sa loob, it's better na gawin nyo siyang marami. Let's say, 20,000 each. Okay? So, let's say, ang rate 1 is 1 hour vouchers, ito naman is 2 hour vouchers, tapos 5 hour vouchers, 10 hour vouchers, tapos ito 24 hour vouchers. Example, example. Siyempre, magkikreate ka ng vouchers, di ba? So, pwede ka magkaroon ng maximum of 5 different type of vouchers. So, bawat group, it is better na yung code max natin gawin natin marami. So, code max, ano yung code max? Okay, so let's say, bawat group maglalagay ako ng 10,000 vouchers. Actually, you can have up to 50,000 vouchers. Pero as long as kaya ng Unify or PFSense or Mikrotik na mag-generate ng ganun karaming vouchers. Let's say 10,000. So, ilalagay mo lang dito sa code max na 10,000 yung ilalagay mo sa bawat rate. Okay? And then, remember to place enter. Okay? Parang, di ba, after mo ilagay 10,000, i-press mo yung enter. It's actually required sa mga Arduino machines. Name? Ano yung name? Name is actually kung ano yung lalabas sa printout at saka kung ano yung lalabas sa LCD. Okay? So, kung sakaling papalitan mo yan into, let's say, Unify, Piece of Wi-Fi, example, uh, ilimit mo yung ano niya, number of characters niya into 20. 20 characters only. So, actually ako, ginawa ko siyang exactly 20. Autocode dispenser. Then, again, lalagyan mo siya ng enter. Okay, lalagyan mo siya ng enter. <coughs> Next, we have here rate. Okay? Yan. So, ano yung rate? Rate is actually yung magkano yung bawat voucher. So, 5 pesos. Yung 5 here stands for 5 pesos. It, kapag naglagay ka ng 5 pesos, then pinas mo yung button. Uh, bibigyan niya sa'yo yung code na nandito. Pag naglagay ka ng 10 pesos, bibigyan niya sa'yo yung code na nandito sa 2. So, pwede mo itong i-edit. So, edit natin para at least na malaman natin. So, lagay ko dito. Let's say, ang first code ko is 10 pesos. Then... Ang next ko is, let's say, 15 pesos, and then 20 pesos, and then next ko is 40 pesos, and then last is 50 pesos. Example lang. Okay. Just to edit this, no? Then enter. Ah, save. Save ko. So, meaning, pag naglagay ko ng 10 pesos, then to next ko, bibigyan niya ako ng code dito. Okay. So, name, again. Ah, yan. Lagyan mo lang siya ng isang enter. So, mas mabra ito yung enter ko. Yan, isa lang. So, enter. Save. Doon tayo sa code max. Let's say 10,000 each code. So, okay. Then, dito, dito natin nilalagay yung voucher codes natin. So, kung pwedeng, pwedeng yung voucher mo mayroong space, pwedeng wala, pwedeng characters, pwedeng letters, pwedeng numbers, anything. Okay? So, ito yung first voucher ko. Ito yung second voucher, third voucher, fourth voucher. Pwedeng may space. Pwede ko rin tanggalin yung space. Okay? Tanggalin natin yung space. Kasi, yung iba kasi, um... Yung voucher na gini-generate nila mayroong space. Yung iba naman wala. Mostly actually wala. So, tatanggalin ko na lang dito sa atin. Okay. And then, uh, generate tayo ng kahit anong voucher. I delete ko lang ito. Okay. Lagay tayo ng voucher. Let's say, let's say maglagay tayo ng 
characters, something like that. Yung voucher, doesn't matter kung gaano kahaba yung characters niya, kung gaano karami. Okay, automatic yung machine natin na mag-generate na, ah, ah, magbabasa niyan. And then, let's say, di ba, 10,000 ilalagay mo, syempre hindi ko gagawin yun ngayon. After mo ma ilagay yung pang 10,000, maglagay ka ng 1, 2, 3, 4, 5, limang x, tapos enter. Bakit kailangan yan? Bakit kailangan ng limang x, tapos enter? Ah, this is actually the way for our machine to know na malapit nang maubos yung ating codes. So, ganun din sa part 3. Delete ko na to kasi kinapipaste ko lang yan eh. So, maglagay tayo ng mga voucher codes dyan. Okay, let's say dalawa lang kasi para mabilis yung video natin. Limang x, tapos save natin to. Voucher 4, ganun din. Okay. Again, pwede kang magigay ng space. Ay, hindi ko na ito gagalawin yung voucher 4. Which is for how much? Uh, 40 pesos. Voucher 5, magigay tayo ng bago. Let's say, plus plus, ganyan. Pwede ba yung ganyang karakter? Subukan natin. Okay. Yan. Then, limang x. Let's say, ten, let's say 10,000 yun na. Eh. Example lang kasi hindi ko talaga gagawin yung 10,000. Hindi talaga kaya ng time. Okay. Example lang. And then, what we do is, yung mga na-generate natin na code, itong 8 files nito, it, it is actually what we save sa ating uh, SD card. So, ito yung ating SD card. So, ilalagay ko siya sa card reader. Saan so, yung card reader? Saan na kaya yan? So, ilalagay mo siya sa mga card reader katulad dito. And then, okay, ilagay sa computer. Okay. Again, after mo mag-generate, lagay mo lang siya sa text file. Kasi usually, yung generate automatic mo yun, di ba? Okay. Uh, so, kakapi ko lang ito lahat. And then, control C. Copy ko siya. And then, yung nasa machine, delete ko to. Okay, mayroon na actually akong tinay kanina. So, delete ko to. Okay, yung nasa SD card. Then, ipipaste ko yung generate ko kanina. Actually, manual generate. Yan. So, ed, ed, ano ka? X, ano ka siya? Save to remove. Okay. So, ganun din kapag magre-refill ka, ba? Siyempre, lalagay mo yun dun. So, lalagay ko siya muna dito sa SD card. Module. Yan. Nandun na siya. And then, what I'll do is power up the machine. So, i-power up ko yung machine. So, marinig mo yung deal acceptor. And then, tutunog siya yung buzzer natin yan, autocode dispenser na kasulat kasi yun nilagay ko doon so, ano tong 999999 sa lahat, uh, actually that tells you kung ilan yung remaining, di ba yung nilagay ko doon is 10,000, so kapag more than 1,000, 999 lang yung susulat niya, pero let's say 5 na lang yung matitira, makikita mo nang lalabas dyan is 5 na lang, tapos sakaling 10 na lang, lalabas dyan 10 na lang at least malaman mo konti na lang yung voucher code so kapag bagong refill ka again, bagong refill Pipress mo dapat yung reset. Okay? Ibig sabihin, kaka-reset mo lang ng mga laman sa loob. Okay? Para malaman nyo ng machine na nag-reset ka, hindi ka na nag- uh, hindi na siya yung dating nilagay. Kasi di ba nag-testing ako kanina? So, nag-reset ako, nagbigay ako ng mga bagong codes. So, press mo yung reset button. So, ang open natin yung file para hindi pa kasi masyadong memorize. Okay? Saan ba yun? Um, yan, Wi-Fi files. So, let's say, ang rates natin is 20 pesos is rate 3, di ba? So, let's say, maglagay ako ng 20 pesos sa bill acceptor. Maglagay ako ng 20. So, malalaman mo yung bill acceptor, ganyan siya. No? Big sabihin yan, may power na siya. So, nalagay ko siya. So, nalabasin siya dito, 20. 20 PHP daw yung credit. So, to buy, you just press the red button. Okay? Again, ito yung reset. Ito yung pambili. So, pag press mo nyan, bibigyan ka na ng voucher corresponding to 20 pesos. Ah, hindi pala yung printer. So, yun. Yung print niya. Actually, sasabihin niya pa sa'yo, di ba? Actually, di-display niya rin dito. Uh, autocode dispenser. Kung pinalitan mo yung pangalan, magbabagot nito, ha? Piece Wi-Fi voucher. Promo rate number 3. Tapos kung ano yung voucher. 645. Open natin kung tama ba yung ginawa niya. Punta tayo sa number 3. Yan. Diba? 645. Yan. Okay. Kapag pinabayaan mo siya, after 60 seconds, mag 
exit yan siya pero kung gusto mong exit kasi nakuha ko na yung code, code pwede ko lang i-press ito okay zero na siya ulit tama ba? okay so bakit hindi nagbago na? bakit hindi bumaba yung number ng 3? kasi di ba 10,000 yung ginawa kong code max so estimated ng machine natin 10,000 yung laman sa loob isa pa lang yung nabawas so meron pa siyang 999 so hindi pa niya bababa dyan sa 999 hindi ko kasi siya magawang 4 digits kasi hindi. Mag, mahihilaw na tayo kung saan tayo titingin okay so what if I place ano ba yung mga rates natin ulit 10 pesos so bibigyan niya sa akin yung code 1 okay. so maglalagay ako ng 10 pesos dito sa ating okay hindi na accept kailangan ko atang kailangan akong i-reprogram or palitan itong coin slot kaya pa naman akong coin slot dito Well, in-accept pala. Dapat pala iangat ko. Siyempre, hindi accept kasi hindi makahulog. Hindi mahulog sa baba. So, 10 PHP yung lalabas. Then, press ko yung red button. Then, bibigyan niya ako ng code dun sa first group. Or, yung one that text. Okay. So, i-display niya rin yan dito. Okay. So, auto-code dispenser. Piso ay pa-voucher. Promo rate number one. DDS, uh, one, two, 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 three, three. So, open natin kung tama ba yung dispense niya sa'yo. Yan. Diba? Okay. Again, to exit, you can just press this again. So, ano tong yellow button? Kasi ginamit ko na yung dalawang button. Eh. Ito, pag mag-refill ka, para ma-reset siya ulit, malaman ng machine na nag-refill ka. Ito naman, pag tinis ko yung yellow, pinagbigyan niya siya kung ilan yung nabenta mong voucher. So, isa sa 1, isa sa 3, tapos yung C is kung gaano karami yung pera sa loob. So, 20 yung first, tapos 10 pesos. So, Siyempre, yung gano'ng karaming pera sa loob is 30. So, yung C hindi ma-refresh na, hindi siya ma-reset. Continuous counting yan kasi cash yun eh. Uh, total sales ng buong machine natin. So, lagay ako 50. So, lalabas yan siya dyan, 50. So, pag 50 pesos, just press this. Uh, ang 50 is rate number 5. Tama? So, kung lagay ako 50, bibigyan niya ako ng code from here. Yang plus plus plus. At least masubukan natin kung lumalabas yan. Kung pwede yung characters. So press natin. Dapat kasi pwede kasi wala namang pakialam yung machine natin. Kung ano yung nasa SD, dapat yun ang i-print niya. Okay. So kung ano yung nasa SD, yun ang i-print. Yan yung lalabas niya dyan. So kung ano yung nakasulat doon na nilasang-lasang ko lang. Yan. Wi-Fi promo rate number 5. Yan. So, subukan natin ulit yung 10 pesos. Okay, baka, para malaman natin na, syempre, ibibenta niya rin yung second. Baka, anisip natin yung first lang yung ibibenta niya. So, this is my second time to buy yung 10 pesos no, na voucher code. So, press ko ulit. Okay, at press ko para makita niya yung printer. FFDDX1245 Ito yung second sa rate number 1 or 10 pesos na voucher Okay So now, um, let's say Naglagay ka ng 10,000 bawat voucher Okay Press natin ito para makita natin yung binenta niya Binibilang niya kasi yan eh So, piso, so first rate daw is 2 vouchers Yung third rate isa, pip rate isa Yung total cash is 90 pesos so, yun na nga, uh, na gamit mo na siya, let's say, after 2 months, yung 10,000 mo, makita mo na dito na yung rate 1 is 16 na lang, tapos yung rate 2, 25 na lang, example ganun. So, what will you do? So, syempre, kung gusto mong kung konti na lang, i-refill mo yung voucher codes. So, paano mag-refill? Actually, actually, this is the easiest part. Na. So, syempre, pag mag-refill ka, open natin. Okay. Anggalin natin yung SD card. This also will guide us presentation and as well as tutorial na rin paano yung dynamics ng machine, principles ng machine. So, nalagyan natin siya dyan. Okay. So, i-close ko na ito, no? So, doon tayo sa laman ng SD card. Okay, close ko ito lahat para kitang-kita. O tayo sa computer, then open natin yung SD card. Yan. So, medyo ma-rumble siya, no? Yung kasing nangyayari sa mga modules, eh. So, hindi pa rin magbabago yan. Pero malalaman mo pag, let's say, di ba, 
10,000 yun, syempre, tatanggalin mo na yung mga nagamit na. So, paano mo malaman kapag yung code gamit na? So, open natin yung rate 1. Yan. Kapag ang code nabenta na, gagawin niya siya yung sharp, 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 ganyan. So, at least malaman mo na itong dalawang to nabenta na. So, kung sakaling 10,000 uh, codes yan, tapos nabili na yung 9,000, 1,000 na lang yung natira, 9,000 na ganito na yung makikita mo dyan sa baba. Okay. And then, what you do is just, syempre, i-highlight mo yan, tapos delete. na ah, backspace lang. Ayan. Tapos sa baba, i-backspace ko na ito. Ayan. Tapos mag-generate ka na lang ng bago. Okay, generate ka na ng mga bagong voucher codes na para sa promo number 1. Kung sakaling dalawa na lang, so 10,000 yung code max mo. Diba? 10,000 yung lagay kong code max. So, mag-generate ka ng... 9,998 para ilagay dyan uh, dito, ilagay mo lang dito sa gitna before yung XXXX ah, last ito, siya lagi ang last so, para malaman ng machine natin so, i-enter mo dyan, then i-paste mo yung uh, na-generate mo na 9,000 at least malaman mo madali na lang siyang mag uh, tawag dyan, mag-refill check natin, don save ko muna ha Yeah, di ba nakabenta ba ako sa 2 or wala? Wala pala ako nakabenta. Sa 3, nakabenta ba ako sa 3? Mayroon isa. Okay? Sa 5 din natin isa. Yun, kita natin. So, malalaman mo pag gamit na yung, yung voucher kasi didelete niya na sa'yo mag-isa. Okay? So, this machine is actually, na, although uh, this, this is used, mayroon ng mga bagong microtik na ginagamit. Gumagawa rin ako yung automatic generate sa microtik. Uh, I, will still, I am still using this machine especially kapag gusto ko wireless kasi ang auto-generate kasi kailangan kong ikabit sa microtik yung machine eh, sometimes yung LAN cable masira pa so most of my uh, centralized bendo is although I am still using microtik meron naman akong auto-generate na dineploy but mostly sa mga deployed ko is SD type that's because I just generate sa hex ng mga uh, 5,000 each then meron akong 5 rates and then once every 2 months siguro or once every 3 months ko lang siyang nire-refill the good thing is wireless siya kahit saan ko ilagay kasi, kasi na-generate ko na eh generate ko na siya sa microtik tapos i-save ko lang siya sa SD card and then ganito lang siya kadali gamitin okay ganito lang siya kadali mag-refill tapos ang maganda sa kanya is yun nga wireless siya tapos surely hindi siya magkakamali sa pag-dispense pag ng vouchers so after that After mo mag-refill, kukunin mo ulit yung SD card, tulad ng ginawa ko nung una, ilalagay dito sa module, then i-turn on ko yung machine. ba? Diba? Tulad ng ginawa natin nung first, tapos i-press yung reset. And then, yun na, back to, back to business na naman. So, ano yung mga ano natin? Kasi 16 gig naman yung machine, ba? Diba? I, I have 2 gig. I mean, 2 gig naman yung SD card. Na 16 gig. 2 gig yung SD card natin. So, this is actually 2 gig. Kung napapansin nyo, ang kilobytes ng bawat, kahit gawin ko yan siya ang mga 1,000 code, siguro na mga nasa 5KB lang yan. Notepad lang kasi ito eh, text document lang ito. So, basically you can have kahit 50,000 per rate. Kung sakaling yun talaga yung gusto ng, uh, <laughs> ng damdamin nyo para at least matagal kayong mag-maintain. But, uh, yun, ang recommend ko is code max. Gawin yung 30,000, 20,000. Okay, kayo yung bahala Kasta kaya ng machine ninyo Hindi siya maghang uh, The more the, be the, the better Kasi mas lesser yung time nyo na mag uh, Maintain But Yun, yun ang kailangan Yun ang kayang gawin ng ating machine And it's actually seamless The good thing with here is uh, Yun nga, kailangan mo pong magkamay-kamay Mag-generate, generate Pero Ang maganda sa kanya is uh, It's actually seamless Hindi siya nag, hindi siya nag error Wala siyang Hindi mo kailangan i-maintain yung LAN cable Uh, nahugot yung LAN cable di na mag work okay, something like that napakan na putol di na mag work so something like this those things eto just you need just need a box and saksakan yun lang box tsaka saksakan lang kailangan mo then it will work and then uh, ang pinaka use nyo talaga is especially yung mga users ng PFSense and uh, Unify so yun thank you for watching this video Uh, I hope na nagustuhan natin yung presentation.